নমস্কার আজকে আমাদের বিষয় হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের দশম শ্রেণীর মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন মরুভূমি সম্প্রসারণ রোধের উপায় এটা জানতে গেলে আমাকে প্রথমেই জানতে হবে মরুভূমি বলতে আমি কি বুঝি পৃথিবীর যে সমস্ত এলাকা শুষ্ক বার্ষিক কর বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পঁচিশ সেন্টিমিটার বা দশ ইঞ্চির কম এবং যার ফলে সেই অঞ্চলে উদ্ভিদ সেই অর্থে জন্মায় না অর্থাৎ রুক্ষ উদ্ভিদহীন প্রান্ত তাদেরকে মরুভূমি বলা হয় এবং মরুভূমি বলতে সাধারণত আমাদের চোখে ভেসে ওঠে যে ধুধু বিস্তীর্ণ বালুকময় প্রান্ত এখন তোমাদের অনেকেরই মনে হতে পারে পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি নাম হচ্ছে সাহারা কিন্তু উত্তরটি ভুল সাহারা পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি নয় তাহলে কি হবে উত্তর আটাটিকা মহাদেশ কেন কারণ এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় না তার বদলে তুষারপাত তুষার ঝড় হয় এবং উদ্ভিদ নেই ফলে ওই মরুভূমির সংজ্ঞা অনুসারে এও এক মরুভূমি কিন্তু ইহা শীতল মরুভূমি সাহারা পৃথিবীর উষ্ণতম মরুভূমি আন্টার্কটিকা মহাদেশ পৃথিবীর শীতলতম মরুভূমি এখন আমাদের মূল প্রশ্নে ফিরে আসি মরুভূমি সম্প্রসারণ রোধের উপায়সমূহ কী কী অর্থাৎ কী কী পদ্ধতি অবলম্বন করলে কোনো একটি মরুভূমিকে যে প্রতি বছর সে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তার আয়তন বেড়ে যাচ্ছে এটাকে আমরা আটকাতে পারবো আমাদের প্রথম যেটা করা উচিত সেটা হচ্ছে গিয়ে মরুভূমি প্রান্ত দেশে বা মরুপ্রায় অঞ্চলে বৃক্ষচ্ছেদন রোধ করতে হবে এবং নতুন করে গাছ লাগাতে হবে সেই গাছগুলি এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যেগুলো সেই মরু অঞ্চলে বেঁচে থাকতে পারে শুধু গাছ নয় মরুভূমি এলাকায় তৃণভূমিও রোপণ করতে হবে বা ঘাস লাগাতে হবে এর ফলে কি হবে এর ফলে মৃত্তিকার ক্ষয় কমে যায় মৃত্তিকা বায়ু দ্বারা বাহিত হতে পারে না এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়ে মাটিতে আর্দ্রতা বাড়ে এখন কী ধরনের গাছ ইসরায়েলি পাবুল খেজরি রোহিদা পপলার মোরা সালবা রেড রিভার গাম এই গাছগুলো মরুভূমি অঞ্চলে খুব ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারে এবং মরুভূমির আগ্রসনের হাত থেকে বাকি অঞ্চলকে রক্ষা করে এটা হবে আমাদের প্রথম পদক্ষেপ বৃক্ষচ্ছেদনের সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত আরেকটি হচ্ছে গিয়ে উইন্ড ব্রেক বা শেল্টার বেল্ট কি যে না মরুভূমির প্রান্ত ভাগে সারিবদ্ধভাবে গাছ লাগানো হয় বিভিন্ন উচ্চতা বিশিষ্ট ছোট থেকে বড় এবং এমনভাবে লাগানো হয় যেটা যাতে বায়ু প্রবাহের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে থাকে তার ফলে বায়ু সেই বৃক্ষের যে পাত তাতে বাধা পায় এবং নতুন অঞ্চলে বা কৃষি জমিতে ছড়িয়ে পড়ে না এই জন্য একে শেল্টার বেল্টও বলা হয় কারণ ওই উইন্ড ব্রেকের বিপরীত পাশে যে কোনো জিনিস বায়ুর আগ্রাসনের হাত থেকে বা মরুভূমির আগ্রাসনের হাত থেকে বা বালির আগ্রাসনের হাত থেকে কিছুটা পরিমাণ রক্ষা পায় কোথায় কোথায় উইন্ড ব্রেক বা শেল্টার বেল্ট বানানো হয় কৃষি জমি চারপাশে খাল সড়ক পথ এর চারিপাশে এই ধরনের উইন্ড ব্রেক বা শেল্টার বেল্ট বানানো হয় এটা মরুভূমির প্রান্ত ভাগের জন্য এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে বালিয়ারিকের অগ্রসারণ রোধ বা স্যান্ড ডিউন স্টেবিলাইজেশন উইন্ড বেল্ট বা শেল্টার বেল্টের মাধ্যমে মরুভূমির প্রান্ত ভাগের যে মরুভূমির অগ্রসর তাকে রোধ করা হয় কিন্তু বালিয়ারির মধ্যে বালুকরাশি যে বায়ু দ্বারা বাহিত হয় বা বালুকরাশি স্থান পরিবর্তন যেটা আমাদের ধর মরুভূমিতে বা রাজস্থানের ধ্রিয়ান নামে পরিচিত তাকে রোধ করার জন্য কি করা হয় কিছু ঘাস লাগানো হয় বা তৃণ এমন ধরনের ঘাস বা তৃণভূমি যেগুলো মরুভূমি অঞ্চলে বেঁচে থাকতে পারে ভারতবর্ষে এরকম বেশ কিছু ঘাসের নাম হচ্ছে বুই খিপ এবং সেনিয়া এবং এগুলো লাগানোর ফলে বালিয়ারির যে চলমানতা বা বালিয়ারির যে অগ্রসরমানতা সেগুলো যথেষ্ট পরিমাণে রোধ করা সম্ভবপর হয়েছে আমাদের পরবর্তী যেটা পদক্ষেপ হওয়া উচিত বৃষ্টির জল সংরক্ষণ মরু অঞ্চল খুব প্রচণ্ড উষ্ণ বৃষ্টিপাত খুব কম হয় ফলে যে পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় সেটা বাষ্পীভূত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাই বৃষ্টির জল সংরক্ষণের মাধ্যমে ভৌম জলস্তর বৃদ্ধি করা যায় এবং মাটিতে আর্দ্রতার পরিমাণও বৃদ্ধি পায় এর ফলে মরুভূমির আগ্রাসনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া কিছুটা পরিমাণ হলে সম্ভব এবং পানীয় জলের একটা সংস্থানও হয় আমাদের তৃতীয় পয়েন্ট হলো কৃষিকাজের পরিবর্তন হ্যাঁ মরুভূমি বা অঞ্চলে কৃষিকাজের যে চিরাচরিত ব্যবস্থা তার পরিবর্তন দরকার অবৈজ্ঞানিক কৃষিকাজের মাধ্যমে মরুভূমি আরও তাড়াতাড়ি দ্রুত বিস্তার লাভ করে তাই বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষিকাজ করা উচিত অতিরিক্ত ভূমজল যদি ব্যবহার করা হয় জলসেচের উদ্দেশ্যে যেটা মরুভূমি অঞ্চলে দুষ্প্রাপ্য তাহলে মাটি রুক্ষ ও অনুর্বর হয়ে যায় তাই ভূমজলের পরিবর্তে খাল প্রথায় কৃষিকাজ করা প্রয়োজন এই ক্ষেত্রে আমাদের ভারতবর্ষে উল্লেখযোগ্য একটি খাল রয়েছে ইন্দিরা গান্ধী খাল বা রাজস্থান খালও বলা হয় 
সতুদ্র নদীর উপর হরিকা ব্যারেজ থেকে এই খালের সৃষ্টি এবং এই খাল পাঞ্জাব এবং রাজস্থানের মরুভূমির উপর দিয়ে বিস্তীর্ণ এলাকা সেচন করে এই খাল রয়েছে বলেই মরুভূমি অঞ্চলে কৃষিকাজ করা যায় কৃষিকাজের প্রয়োজনীয় পানীয় জল পাওয়া যায় এছাড়াও এই খাল মরুভূমির প্রসার রোধে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে উনিশশো চুরাশি সালের সেকেন্ড নভেম্বর এই খাল আত্মপ্রকাশ করে দীর্ঘ কয়েক দশকের প্রচেষ্টার ফলে এই খাল মরুভূমি অঞ্চলে আবার পুনরায় সবুজের ছোঁয়া এনেছে আরেকটি উপায় হচ্ছে গিয়ে শস্যাবর্তন অর্থাৎ একই শস্য বারবার চাষ না করে বিভিন্ন প্রকার শস্য বছরে বিভিন্ন সময় কৃষিকাজ করা এছাড়াও রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সার এবং নাইট্রোজেন বৃদ্ধিকারী এমন উদ্ভিদ যেমন মরসুটি বা সুটি জাতীয় উদ্ভিদ এগুলো যদি কৃষিকাজের মাধ্যমে রোপ করা হয় তাহলে মাটির উর্বরা শক্তি প্রাকৃতিক উভয়ে বেড়ে যায় আমাদের চতুর্থ পয়েন্ট পশুচারণ বন্ধ বা রোধ মরুভূমি অঞ্চলে পশুচারণ নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন পশু যে শুধু নতুন চারা গাছ খেয়ে নেয় তাই নয় পশুর খুঁড়ে রাখাতে মাটি আলগা হয়ে যায় যা সহজেই বায়ু দ্বারা বাহিত হতে পারে এবং মৃত্তিকা ক্ষয় হয় ফলে পশুচারণ নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন নতুন নতুন পশুচারণ ক্ষেত্র তৈরি করার প্রয়োজন এর ফলে মরুভূমির সম্প্রসার রোধ করা সম্ভব ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ